हेलो फ्रेंड्स जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा और यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पास में ही बनी बेल आइकॉन यानी बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए उसी से आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे यदि आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक और पी चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको हमारे चैनल से संबंधित लिंक और पीडीएफ मिल जाएंगे यदि आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो हमारे को हमें यानी कि हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर हमें फॉलो कीजिए उसे लाइक कीजिए वहाँ पे मैसेज द्वारा अपनी डिमांड बताइए लेसन प्लान चाहते हैं तो लेसन की पिक भेजिए हम जल्द से जल्द उसका लेसन प्लान बनाकर अपलोड करेंगे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करना जो कि हमारे मैथ्स की लेसन प्लान की सीरीज का अगला लेसन प्लान है यानी कि लेसन प्लान नंबर 28 अभी तक हम इसके 27 लेसन प्लान बना चुके हैं उम्मीद है आपने देखे होंगे यदि नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको उसको खोलिए और वीडियो देखिए मैथ्स के सारे एग्जाम सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाएंगे जिसमें कि हम नाम विद्यालय का नाम कक्षा प्रकरण दिनांक समय और काला जानेंगे जब आप पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं तब आपको ये ब्लैक बोर्ड पर वहाँ पे भी बनाना होता है जिसमें जो आपका परिवेक्षक होता है और आपका ही सहपाठी आपका अवलोकन कर रहे होते हैं वो दोनों ही आपके बारे में डिटेल जान सकें आपकी पाठ्य योजना के बारे में जानकारी उन्हें मिल सके तो सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है आप सभी अपना अपना नाम लिखें नाम में जो एन आई यू कर रहे हैं वो शिक्षक प्रशिक्षु या प्रशिक्षु शिक्षक का नाम लिखें बाकी जो स्टूडेंट डी एल या बी या और भी कोई व्यावसायिक शिक्षा कोर्स कर रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम विद्यालय के नाम में एन वाली टीचर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे बाकी सारे डी एल के जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो भी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए सेंटर अलॉट किया जाएगा उसका नाम लिखेंगे कक्षा हमारी बी का प्रकरण है विषय है गणित और प्रकरण है हमारे संख्याएँ जिसमें कि हम उन्हें बड़ा छोटा बराबर और स्थानीय मान ज्ञात करना सिखाएंगे सबसे पहले या आप यहाँ पे प्रकरण में उप प्रकरण डाल के ये सब डाल सकते हैं बाकी यहाँ हमारा जो प्रकरण है हमारा जो चैप्टर का नाम है वो संख्याएं हैं सामान्य उद्देश्य पूर्वानुसार होंगे आप पिछले वीडियो से देखकर लिख लें सामान्य उद्देश्य गणित को पढ़ाने के सभी विषय के एक समान होते हैं इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं हम अपने स्टूडेंट को भी पूर्वानुसार लिखना अलाउ करते हैं आप अपने शिक्षक से पूछें और यदि वो भी आपको अलाउ करें तो आप भी एक पाठ्य योजना बना चुके हैं तो अगली सारी पाठ्य योजना में पूर्वानुसार लिख सकते हैं फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं हमारा प्रकरण संख्याएं हैं उसी से संबंधित हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे कि बच्चों को गणित ये करण करना सिखाना बड़ा छोटा बराबर की जानकारी देना संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात कराना शिक्षण अधिगम सामग्री में पेपर पर अंकों के लिखे फ्लैश कार्ड और चैम्पट लपेट चैम्पट यानी कि डस्टर और संकेतक शिक्षण विधि हमारी होगी व्याख्यान विधि प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे हम संश्लेषण विश्लेषण या आगमन निगमन विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं जिसका भी आप करें क्योंकि भले हम कोई भी पाठ्य योजना लिखें आप जो भी विधि का इस्तेमाल करेंगे या आपका खुद का टेक्निक होगा कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं व्याख्या विधि का गणित में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है पूर्व ज्ञान बच्चे संख्याओं का ज्ञान संख्याओं का छोटा छोटे जोड़ गुणा घटाना भाग जानते हैं प्रस्तावना हम कॉलम बनाएंगे क्रमांक शिक्षण सॉरी शिक्षक प्रशिक्षु व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार इसमें हम उन्हें 222 का संख्या नाम लिखो तो वो सॉरी 522 का संख्या नाम लिखो तो लिख के बताएंगे शब्दों में फिर 840 में सैकड़ों के स्थान पर क्या है 8 860 में 8 का स्थानीय मान क्या है आठ सौ और 880 में से कौन सा बड़ा है तो समस्यात्मक ही उनको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यदि 500 800 पूछते तो वो बता भी देते क्योंकि सामान्य बोलचाल में वो जानते हैं लेकिन इस तरीके में वो नहीं बता पाते तो बच्चों से हम कहेंगे कि आज हम अलग अलग पाठ का अध्ययन करेंगे और संख्याएं यानी उसके अंतर्गत अगले पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि संख्याएँ हैं और उसके अंतर्गत हम बड़ा छोटा निकालना सीखेंगे इस तरीके से आप किसी भी तरीके से उद्देश्य कथन बोल सकते हैं उद्देश्य कथन आप रोज़ अलग तरीके से बोलें तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी आता है एक ही तरीके से उद्देश्य कथन बोलेंगे तो उनको पता चल जाता है कि अरे शिक्षक तो अब यही वाला सेंटेंस बोलने वाले हैं तो हर बार उद्देश्य कथन को रोचक ढंग से बोलने का प्रयास करें 
फिर प्रस्तुतिकरण जिसमें हम क्रमांक शिक्षण बिंदु शिक्षक प्रशिक्षु व्यवहार विद्यार्थी व्यवहार श्याम प्रकार ये कॉलम बनाएंगे इसमें पहला शिक्षण बिंदु हम बराबर या दो संख्याओं का की समानता के बारे में बताएंगे जैसे 215 और 215 सौ पंद्रह की तुलना करेंगे इस तरीके से हम उन्हें बताएंगे कि पहले हम एक इकाई के अंक की तुलना करते हैं फिर दहाई की और फिर सैकड़ा की तो सभी बराबर हैं मतलब संख्याएं है बराबर हैं फिर हम बड़े और छोटे का ज्ञान बताएंगे उनको ऐसे ही हम उन्हें तुलना करना सिखाएंगे कि इकाई का अंक बराबर है फिर दहाई का भी बराबर है और सैकड़ा में जो बड़ा अंक है वो बड़ी संख्या है इस तरीके से हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे विद्यार्थी क्या करेंगे ध्यानपूर्वक समझेंगे और फिर कॉपी में लिखेंगे इस तरीके से हम छोटा भी उनको इसी पैटर्न से समझाएंगे फिर हम उनसे उन्हें कुछ बौद्धात्मक प्रश्न करेंगे एक बौद्धात्मक प्रश्न हम बड़ी संख्या से रिलेटेड पूछ लेंगे और एक छोटे से रिलेटेड पूछ लेंगे हम उन्हें अच्छे से उनको एरो का मीनिंग भी बताएंगे कि ये बड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये छोटे के लिए फिर हम उसी से रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे यहाँ पे हमने तीन पुनरावृत्ति प्रश्न लिए हुए हैं बौद्धात्मक प्रश्न भी आपका पुनरावृत्ति प्रश्न में आप लिख सकते हैं फिर कक्षा कार्य हम उन्हें कक्षा में कार्य करने के लिए देंगे कि रिक्त स्थान पर सही निशान लगाइए यानी बड़े छोटा ये बराबर का गृह कार्य आप उन्हें घर में जो होमवर्क देते हैं घर से घर के लाने के लिए फिर उसके बाद आता है टिप्पणी जो जिसमें जो भी आपका परिवेक्षक होता है आपको आपके पाठ प्रस्तुतिकरण के दौरान देख रहा होता है और आपको आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था ये जानकारी वो आपको टिप्पणी के माध्यम से देते हैं यानी आपके लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट बैड पॉइंट एंड सजेशन वो आपको यहाँ पे बताएंगे उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम आपके हस्ताक्षर विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और परिवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना समाप्त होती है यानी कि जो हमारी ये पाठ्य योजना थी बड़ा छोटा और बराबर के बारे में बच्चों को बताना ये समाप्त होती है आपको हमारी पाठ्य योजना कैसी लगी अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं अच्छा लगता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए अपने दोस्तों से हमारे वीडियो शेयर करना ना भूलें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें थैंक यू जय हिंद